हेलो लिसनिंग फ्रेंड्स वी आर ग्लैड यू जॉइन अस अगेन नमस्कार श्रोता मित्रों हम बहुत आनंदित हैं कि आप एक बार फिर से हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं वी आर कंटिन्यूइंग इन अ सीरीज ऑफ मैसेजेस ऑन द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट हम आत्मा के फल पर आधारित संदेश श्रृंखला को जारी रख रहे हैं एंड आई वांट टू बिगिन टुडे बाय टेलिंग यू दैट इफ यू गो टू द बुक स्टोर लुकिंग फॉर अ बुक ऑन पेशेंस यू विल हैव अ हार्ड टाइम फाइंडिंग वन और आज मैं आपको यह बताते हुए प्रारंभ करना चाहता हूं कि यदि आप धीरज के विषय पर किसी पुस्तक की तलाश में किसी किताब घर में जाएं तो इस विषय पर कोई पुस्तक ढूंढने में आपको खासा परिश्रम करना पड़ेगा आई ट्राई टू फाइंड सम हेल्प समेयर ऑन दिस सब्जेक्ट बट आई कुड नॉट फाइंड द बुक ऑन पेशेंस मैंने इस विषय पर कहीं से मदद लेने का प्रयत्न किया परंतु मैं धीरज पर कोई पुस्तक नहीं ढूंढ सका आई हैव अ वेरी गुड आइडिया वाई मेरे पास एक बहुत अच्छा विचार है क्यों हेयर इज माई कंक्लूजन ये है मेरा निष्कर्ष वेरी फ्यू ऑथर्स फील क्वालिफाइड टू डिस्कस अ सब्जेक्ट इंक्लूडिंग माई सेल्फ मेरे सहित बहुत ही कम लेखक इस विषय पर बात करने के लिए खुद को योग्य मानते हैं एंड वेरी फ्यू पीपल कैन डेवलप लेट अलोन मेंटेन पेशेंस और बहुत ही कम लोग धीरज को विकसित कर सकते हैं इसे बनाए रखना तो छोड़िए बिकॉज ऑफ ऑल द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड द फास्ट पेस इन विच वी लिव टूडे पेशेंस इज इरेलिवेंट सभी प्रकार की अत्याधुनिक प्रगतियों और तेज रफ्तार जिंदगी जो आज हम जीते हैं इसके कारण धीरज एक असंगत बात बन गई है under these conditions there are no publishers that would want to publish a book on patience because he knows he will not sell it in paristhitiyon ke karan aisa koi prakashak nahi hai jo dheeraj ke vishay par koi pustak prakashit karna chahega kyunki wo janta hai ki ye bikegi nahi here is the real problem ye hai asal samasya please listen to me very carefully because i want to speak from personal experience kripya bahut dhyan purvak meri baat sune kyunki main apne vyaktigat anubhav se aapko batana chahta hu many christians are wanting to live the christian life in the fast lane bahut sare masihi apna masihi jeevan tez raftar se jeena cha rahe hain not only that but they bring their impatience to the faith itna hi nahi ve apna utavla pan vishwas mein bhi le aate hain we bring it into our lives just as the world does hum bilkul waise hi ise apne jeevanon mein le aate hain jaise sansar lata hai so we want instant prayer answers to hum turant prarthna uttar chahte hain and instant holiness aur turant pavitrata an instant worship an instant sermon aur jald upasna aur jald sandesh now let me tell you at the outset i am not an expert on the subject of patience ab main shuru mein hi aapko batana chahta hu ki main dheeraj ke vishay ka visheshagya nahi i have some experience with it but i am not an expert isme mera kuch anubhav zarur hai parantu main is vishay ka mahir nahi hu i often try to remind myself that it took now a 6 months to find the parking space for his ark main aksar khud ko ye smarn dilane ka prayatn karta rehta hu ki nu ko apna jahaz khada karne ka sthan dhoondne mein 6 mahine lag gaye in fact let me tell you about a minister who used to live in southern california in the united states a number of years ago balki main aapko ek sevak ke vishay mein batata hu jo kafi saal pehle america ke shehar california ke dakshin mein rehta tha He was speaking at all day conference. एक बार उसे एक सारा दिन चलने वाली सभा में बोलना था And he was running late because his alarm had failed to ring. और उसे देर हो गई क्योंकि सुबह उसकी घड़ी का अलार्म नहीं बजा In his haste to make uh, for lost time, he cut himself shaving. समय बचाने की जल्दी में उसने दाढ़ी बनाते हुए अपना चेहरा काट लिया Then he found his shirt was not iron. फिर उसने देखा कि उसकी कमीज स्त्री नहीं हुई है so, to make matters worse, he was running to his car. He noticed that the tire was flat. और मामला और भी बिगड़ता चला गया जब जल्दी में अपनी कार की तरफ दौड़ते हुए उसने ध्यान दिया कि गाड़ी का एक टायर पंक्चर था Disgusted and by this time thoroughly distraught, the minister finally got under way with sudden burst of speed. अब तक बुरी तरह से हताश और परेशान हो चुका ये सेवक पंक्चर गाड़ी को ही तेज रफ्तार से चलाता हुआ सभा के लिए चल दिया रेसिंग थ्रू टाउन ही डिड नॉट नोटिस द स्टॉप साइन एंड ही रश थ्रू इट जल्दी में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए उसने लाल बत्ती की तरफ ध्यान नहीं दिया और सीधा निकल गया As fate would have it, there was a policeman nearby. जैसा कि भाग्य खराब वहाँ पास ही एक पुलिस वाला खड़ा था. And within seconds of running the stop sign, he had this screaming siren after him. और लाल बत्ती से निकलने के कुछ ही सेकंड्स के बाद उसने अपनी गाड़ी के पीछे आती हुई पुलिस का सायरन सुना. The agitated minister stopped the car, jumped out, and he yelled at the policeman. उस परेशान सेवक ने गाड़ी रोकी और बाहर निकलकर पुलिस वाले पर चिल्ला पड़ा. Go ahead and give me a ticket. Everything else is going wrong today. कर दो मेरा चलान आज सब कुछ बुरा हो रहा है द पुलिसमैन वॉक टप टू हिम क्वाइटली एंड सेड पुलिस वाला शांति से उसके पास आया और बोला 
Sir, I used to have days like this before I became a Christian. श्रीमान जी मसीही बनने से पहले मेरे जीवन में भी ऐसे दिन आते थे. Needless to say, the minister was embarrassed. ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये सुनकर उस सेवक ने लज्जित महसूस किया प्लीज लिसन केयरफुल टू आर आई एम टेल यू कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ इफ सैटन कैन सेप योर स्ट्रेंथ इन द स्कर्मिश ऑफ लाइफ ही डजेंट हैव टू फाइट द बिग बैटल यदि शैतान जीवन की छोटी छोटी मुठभेड़ो से ही आपकी ताकत को निचोड़ सकता है तो उसे बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है If Satan gets you on the little things of life, he has already defeated you in your spiritual battlefield. यदि शैतान जीवन की छोटी-छोटी बातों में ही आप पर प्रबल हो जाता है, तो इसका अर्थ है कि आपकी आत्मिक युद्ध भूमि में वो आपको पहले ही हरा चुका है. When Satan succeeds in getting the little foxes under your spiritual fence, जब शैतान छोटी लोमड़ियों को आपकी आत्मिक बाढ़ के अंदर घुसाने में सफल हो जाता है. He knows that he has already destroyed the vine. तो वो जानता है कि उसने दाख की बारी को बर्बाद कर दिया है. And that is why it is very important to understand what the Bible says about patience. और इसी कारण ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि बाइबल धीरज के विषय में क्या कहती है. Now we use the word like everything else. Out of context for different reasons to suit ourselves. अब बाकी सब बातों की तरह ही हम इस शब्द धीरज को भी अलग-अलग कारणों से अपने लिए उचित बनाते हुए इसके असली अर्थ से अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं. But we must understand what the scripture says. परंतु वचन क्या कहता है हमें वो समझना आवश्यक है. What does the word of God means by patience in the Bible? Bible में धीरज से परमेश्वर के वचन का क्या अर्थ है? The Greek word is a word that is Made of two words. इसका यूनानी शब्द दो शब्दों को मिलाकर बना है. It joins the word anger with the word slow. ये गुस्सा और धीमा दो शब्दों का मिश्रण है. Or joins anger with long. या गुस्सा शब्द को ये लंबा शब्द के साथ जोड़ता है. In other words, half of the Greek word for patience means anger. दूसरे शब्दों में धीरज के यूनानी शब्द के आधे हिस्से का अर्थ है गुस्सा. And the other half means long or slow. और बाकी आधे हिस्से का अर्थ है धीमा या लंबा. Exodus tells us that slowness to anger is one of God's characteristics. निर्गमन की पुस्तक हमें बताती है कि गुस्सा करने में धीमापन परमेश्वर के गुणों में से एक है. Exodus 34:6 tells us. निर्गमन की पुस्तक चौथी अध्याय का छह पद हमें बताता है दैट गॉड इज स्लो टू एंगर अबाइडिंग इन लव एंड फेथफुलनेस कि परमेश्वर गुस्से में धीमा प्रेम और विश्वास योग्यता में बना रहने वाला परमेश्वर है द बाइबल स्पीक्स अबाउट द एंगर ऑफ गॉड बाइबल परमेश्वर के गुस्से के विषय में बात करती है आई नीड टू एक्सप्लेन दिस वेरी केयरफुल मुझे बहुत ध्यान पूर्वक इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता है आई वांट यू टू लिसन एंड आई डोंट वांट यू टू मिसअंडरस्टैंड मी मैं चाहता हूं कि आप ध्यान पूर्वक सुनें और मुझे गलत ना समझें देयर आर सम पीपल हु डोंट बिलीव दैट गॉड कैन बी एंग्री कई ऐसे लोग हैं जो ये विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर को भी गुस्सा आ सकता है एंड दे वांट टू एलिमिनेट दिस वर्ड फ्रॉम बिब्लिकल वोकैबुलरी और वो बाइबल शब्दावली में से इस शब्द को निकाल देना चाहते हैं दे डोंट वांट टू स्पीक अबाउट द एंगर ऑफ गॉड और द रैथ ऑफ गॉड और द जस्टिस ऑफ गॉड वो परमेश्वर के गुस्से परमेश्वर के क्रोध या परमेश्वर के न्याय के विषय में बात नहीं करना चाहते दे डू सो आउट ऑफ इग्नोरेंस ऑफ व्हाट इट रियली मींस वो इसके असल अर्थ के बारे में अज्ञानता के कारण ऐसा करते हैं Because people think about anger as they have experienced it in life. क्योंकि लोग गुस्से को वैसे ही देखते हैं जैसा उन्होंने अपने जीवन में इसे अनुभव किया होता है. Whether at home from their parents or at school from their teachers. चाहे घर में अपने माँबाप के गुस्से का अनुभव या स्कूल में अध्यापकों का. This is how they think that God gets angry. वो सोचते हैं कि ऐसे ही परमेश्वर का गुस्सा है. Their experience of anger is one of vindictiveness and flying off the handle. गुस्से का उनका अनुभव है प्रतिहिंसिकता और अचानक आपे से बाहर हो जाना. And they think, surely this is not how God reacts. और वो सोचते हैं निश्चय ही परमेश्वर ऐसे प्रतिक्रिया नहीं करता. They are right and they are wrong. वो सही हैं और वो गलत भी हैं. That's not the anger of God. ये परमेश्वर का गुस्सा नहीं है. But you must understand that God's anger and the slowness of His anger is inexorably linked to His love. परंतु आपको ये समझना आवश्यक है कि परमेश्वर का गुस्सा और उसके गुस्से का धीमापन दृढ़ता से उसके प्रेम के साथ जुड़े हुए हैं. There are two sides of the same coin. ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. Let me explain. मैं समझाता हूँ. Because God loves humanity that He had created. क्योंकि परमेश्वर ने जिस मानव जाति को रचा है वो उससे प्रेम करता है. 
His anger is directed toward anyone or anything that mars his masterpiece. उसका गुस्सा हर उस किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु पर भड़कता है जो उसकी श्रेष्ठ रचनाओं को बिगाड़ता है. It is God's love that caused him to pour his wrath upon his son on the cross. ये परमेश्वर का प्रेम ही है जिसके कारण उसने क्रूस पर अपने पुत्र पर अपना क्रोध उड़ेल दिया. It is because of his love that he is angered at sin. अपने प्रेम के कारण ही वो पाप पर क्रोधित होता है इट इज बिकॉज ऑफ हिज लव दट ही इज एंग्री ओवर सेटन हमारे लिए अपने प्रेम के कारण ही वो शैतान पर क्रोधित होता है इट इज बिकॉज ऑफ हिज लव दट हिज एंग बी मैनिफेस्टेड वन डे ये उसका प्रेम ही है कि एक दिन उसका क्रोध प्रकट होगा to emphasize the love of god and deny his anger and wrath and justice परमेश्वर के प्रेम पर जोर देने और उसके गुस्से क्रोध और न्याय का इंकार करने से You will have an image of a God who is weak and lazy and could not be bothered with sin. आपके मन में ऐसे परमेश्वर की आकृति बन जाएगी जो कमजोर और सुस्त और जो पाप से विचलित नहीं होता. But that's not our God. परंतु हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है. On the other hand, to emphasize God's anger and judgment without understanding of His incredible love. दूसरी तरफ परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को समझे बिना उसके क्रोध और न्याय पर जोर देने से. You will have an image of a God who is vindictive and vengeful. आपके मन में एक ऐसे परमेश्वर की आकृति होगी जो प्रतिहिंसक और प्रतिशोधी है. And that's not our God. और हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है. We all love to create a God that fits our fancy. हम सब ऐसा परमेश्वर बनाना चाहते हैं जो हमारी कल्पना में समाता हो. Instead of the true God of the Scripture. बजाए वचन के सच्चे परमेश्वर के. And that is why some people. behave and think and live like the unbelievers in society at large aur isi karan kuch log samaj mein adhiktar gair vishwasiyon ke saman vyavahar karte sochte aur jeete hain back in the days of peter people scoffed at the fact that jesus did not return like he said patras ke dino mein logon ne is baat par mazak udaya ke yeshu jaisa usne kaha waise wo wapas nahi aayega and that is why peter explains in second peter 3:9 aur isi karan patras ki dusri patri 3 adhyay ke 9 pad mein patras vistar purvak batata hai that it is his patience that is keeping jesus from coming back ke ye uska dheeraj hi hai jo yeshu ko wapas aane se roke hue hai because when he comes back the judgment which is the natural consequences of sin will be swift and final kyunki jab wo wapas aayega to nyay jo ke paap ka swabhavik parinam hai sakt aur antim hoga Let us read together 2 Peter 3:9 and 10. आइए मिलकर पत्रस की दूसरी पत्री तीन अध्याय के नौ और दस पदों को पढ़ते हैं प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे लेट मी टेल यू समथिंग एल्स अबाउट द जजमेंट ऑफ गॉड दैट आई डोंट वांट यू टू फॉरगेट आइए मैं आपको परमेश्वर के न्याय के बारे में कुछ और बताता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसे भूले नहीं गॉड्स जजमेंट विल नॉट बी विंडिक्टिव और कैप्रिशियस परमेश्वर का न्याय प्रतिहिंसक और पल पल बदलने वाला न्याय नहीं होगा ही विल मेली टेक अवे हिज रिस्ट्रेनिंग हैंड and all the natural consequences of sin and disobedience will pour out wo bas apna niyantran karne wala haath hata lega aur paap aur anagyakarita ke sabhi swabhavik parinam unde le jayenge the judgment of god is not god sitting there and saying i'm going to severely punish you parmeshwar ka nyay aisa nahi hai ki parmeshwar wahan baitha keh raha hai main tumhe kada dand dene wala hu the judgment of god is the natural consequences of sin parmeshwar ka nyay paap ka swabhavik परिणाम है द बाइबल टॉक्स अबाउट द होली स्पिरिट एज ए रेस्ट्रेनर बाइबल पवित्र आत्मा को रोक कर रखने वाला कहती है द जजमेंट ऑफ गॉड इज बेस्ड ऑन द नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सिन परमेश्वर का न्याय पाप के स्वाभाविक परिणामों पर आधारित है द नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस ओबेइंग गॉड परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता के स्वाभाविक परिणाम द नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इग्नोरिंग गॉड एंड रिफ्यूजिंग टू लिसन टू हिज वॉइस 
परमेश्वर को अनदेखा करने और उसकी आवाज को मानने से इनकार करने के स्वाभाविक परिणाम yes, and 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 हाँ भूचाल युद्ध बाढ़ और समुद्री तूफान आते हैं जिनमें हजारों लोग मरते हैं बट स्टिल द रिस्ट्रेनिंग हैंड ऑफ गॉड स्टिल परंतु तो भी परमेश्वर का रोके रखने वाला हाथ कायम है इन माई पर्सनल ओपिनियन द रिस्ट्रेनिंग हैंड ऑफ गॉड इज बिगिनिंग टू बी टेक इन मेरे अपने विचार में परमेश्वर का रोके रखने वाला हाथ हटना प्रारंभ हो गया है वेन द हैंड ऑफ गॉड इज पुल्ड आउट आफ्टर हिज बिलीवर्स आर टेकन अप टू हेवन हेल विल कम टू अर्थ जब परमेश्वर के विश्वासी स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे और उसके बाद परमेश्वर अपना रोकने वाला हाथ हटा लेगा तो धरती नरक बन जाएगी इफ यू हैव नेवर कमिटेड योर लाइफ टू जीजस क्राइस्ट लेट दिस बी द डे यदि आपने कभी प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित नहीं किया है तो होने दीजिए आज ही वो दिन हो जजमेंट ऑफ गॉड वो दिन जिसमें आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके परमेश्वर के न्याय से बच जाएं। आई एम ग्लैड दैट आई विल नॉट बी अराउंड ऑन द डे ऑफ जजमेंट मुझे खुशी है कि न्याय के दिन मैं यहाँ नहीं होगा द डे वेन द रिस्ट्रेनिंग हैंड ऑफ गॉड इज टेकन अवे एंड पीपल रीप द कॉन्सिक्वेंसेज एंड पे the natural wages of sin wo din jisme parmeshwar ka roke rakhne wala hath hata liya jayega aur log paap ke parinamon ko kaatenge aur iski swabhavik keemat ada karenge now let me get back to patience ab dheeraj par wapas chalte hain patience is dependent on how you deal with anger dheeraj is baat par aadharit hai ki aap gusse ke masle ko kaise nipatte hain there are some people who repress their anger because they think that all anger is always wrong aise log hain jo apne gusse ko daba kar rakhte hain kyunki unka manna hai ki sabhi prakar ka gussa hamesha galat hai i have to laugh when somebody says i am not angry about this mujhe hansi aati hai jab koi kehta hai mujhe is baat par gussa nahi hai i often reply to them if you are not angry why did you have to bring it up main aksar ye jawab deta hu ki yadi aap gusse mein nahi hai to aapne is masle ko cheda hi kyun a better solution would be something like this इसका एक अच्छा समाधान कुछ इस प्रकार से होगा इसे आम एंग्री राइट नाउ एंड लेट मी टेल यू वाई आप कहें मैं इस वक्त गुस्से में हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि क्यों और इन फ्यू आवर्स और फ्यू डेज आई टेल यू वाई या कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्यों Repressing your anger or refusing to admit that it exists will not help you deal with it. अपने गुस्से को दबाना या किसी बात के अस्तित्व से इनकार करना ऐसा करके इससे निपटने में आपको कुछ मदद नहीं मिलेगी There are others who may not repress their anger but they suppress it. ऐसे लोग भी हैं जो अपने गुस्से को दबाते नहीं हैं बल्कि कुचल डालते हैं The two are not the same. ये दोनों एक ही नहीं हैं. Presser will say that any anger of any kind for whatever reason is just not spiritual. गुस्से को दबाने वाला व्यक्ति कहेगा कि किसी भी प्रकार का कैसा भी गुस्सा चाहे वो किसी भी कारण से हो आत्मिक नहीं है वट इज द रिप्लाई टू दिस स्टेट इस वाक्य का उत्तर क्या है लिसन टू द वर्ड फ्रॉम द स्क्रिप्चर वचन में से इसका उत्तर सुनिए इन मैथ्यू ट्वेंटी वन ट्वेल्व मत रचित सुषमा चार इक्कीस अध्याय का बारह पद जीजस इंटर दिम्पल एरिया एंड ड्रोव ऑल हु बाइंग एंड सेलिंग वेयर यीशु ने परमेश्वर के भवन में प्रवेश किया और उन सब को जो वहाँ भवन के आंगन में लेन देन कर रहे थे बाहर निकाल दिया He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves. Sarra ki chokya ulat di of anger expressed in the pale face and the pinched lips and the leaving quietly never to return. Gusse ka kuchalna hamesha nistej chehre nichde honto aur kabhi na wapas aane ke liye nikal jana isi roop mein prakat hota hai. Suppression of anger is when hurt, resentment, coldness, fury and bitterness abound below the surface gusse ka waha hai jahan badi matra mein chot rosh kathorta aag aur kadwahat andar hi andar jama hote rehte hain the bible chooses to use the word root with bitterness bible kadwahat shabd ke sath jad shabd ko jodne ka chunav karti hai why kyun because the root is hidden we cannot see it kyunki jad chhipi hoti hai aur hum ise dekh nahi sakte there are so many people running around with hidden roots of bitterness acting in all kinds of bizarre ways and finding themselves unable to have a spiritual life aaj bahut sare log apne andar kadwahat ki chhipi hui jadon ke sath sab prakar ke ajeeb tarikon se jeete hue aur khud ko aatmik jeevan prapt karne mein asmarth pate hue idhar udhar daud rahe hain and the reason they don't know why is because the root of bitterness is hidden और उन्हें इस बात की जानकारी न होने का कारण यह है क्योंकि कड़वाहट की जड़ छिपी हुई है 
The tragedy is that these people think that it is not spiritual to be transparent. दुखद बात ये है कि इन लोगों का सोचना है कि पारदर्शी होना आत्मिकता नहीं है. Openly deal with whatever it is that is eating them up. और जो कुछ भी अंदर ही अंदर उन्हें खाए जा रहा है उससे खुलेआम निपटना आत्मिकता नहीं है इन फैक्ट वॉट दसर्स आर डूइंग इज नॉट स्पिरिचुअल बल्कि गुस्से को अंदर ही अंदर कुचलने वाले जो कर रहे हैं वो आत्मिकता नहीं है बिकॉज यू आर डिस्ट्रॉइंग योर हेल्थ क्योंकि आप अपनी सेहत को बर्बाद कर रहे हैं सप्रेशन एंड और रिप्रेशन कैन लीड टू डिप्रेशन गुस्से को अंदर ही अंदर दबाना या कुचलना आपके लिए तनाव का कारण बन सकता है and that is not what patience is aur dheeraj ye nahi hai and that is not what the fruit of the spirit is aur ye aatma ka phal nahi hai i've noticed that i have run out of time maine gaur kiya hai ki hamara samay samapt ho chuka hai and next broadcast we will continue talking about patience and anger aur agle prasaran mein hum dheeraj aur gusse ke bare mein baat karna jaari rakhenge i hope you will tune in mujhe aasha hai ki aap zarur sunenge until next time i wish you god's richest blessing tab tak main aapke liye parmeshwar ki uttam aashish ki kamna karta 